ना अब हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी 2019 में रिलीज़ हुई थी इसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट इस फीचर्स हैं क्या क्या रिपोर्ट की इम्पॉर्टेंट पब्लिशमेंट्स हैं वो पढ़ने से पहले इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं पहला 1855 में पहली बार दैट इज़ हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम लॉर्ड डलहौजी ने फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस की थी अब फॉरेस्ट पॉलिसी क्या होता था देखो इससे पहले क्या होता था कि फॉरेस्ट पे एक ना गवर्नमेंट का कंट्रोल था अपने ही लेवल पे आ, प्र, आ, हन, आ, मतलब फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे तो फर्स्ट टाइम 55 में फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अपना एक गवर्नमेंट ने अपना एक प्रभुत्व यू कैन से और अपनी एक राइट स्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट टाइम पॉलिसी जो लाया था दैट वॉज लॉर्ड डलहौजी एंड इट एंड उसके अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड ना फोर्टीन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फॉरेस्ट को कौन करंट लिस्ट में लेकर आया लेकर आए यू नो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट रिजर्व लिस्ट है यू हैव यूनियन लिस्ट यू हैव स्टेट लिस्ट दैन कॉन करंट लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट सो स्टेट लिस्ट में से इट केम इन टू द कॉन करंट लिस्ट नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था देन एटीन अब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे फर्स्ट टाइम जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी दैट वॉज इन एटीन नाइन्टी फोर सो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अगर हम देखें प्री इंडिपेंडेंट और इंडिपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस को इंक्लूड करके तो आई थी एटीन नाइन्टी फोर में एंड अगर हम फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो दैट केम इन नाइनटीन फोर्टी फिफ्टी टू सो क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना अगर वो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी पूछ रहा है तो यू शुड रिमे अच्छे से देखना कि ये प्री इंडिपेंडेंसली पूछ रहा है और आफ्टर इंडिपेंडेंट पूछ रहा है ठीक है एंड फॉरेस्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन अभी हमने पढ़ा था देन नेशनल जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 के अकॉर्डिंग 33 परसेंट ऑफ द नेशनल लेवल दैट शुड बी इंक्लूडेड अंडर फॉरेस्ट एरिया सो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी नाइनटीन में देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1927 जिसमें तीन रिजर्व uh, हमने फॉरेस्ट का कैटेगराइजेशन देखा था वी हैव फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट विलेज फॉरेस्ट एंड देन वी हैव प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी दैट वॉज इन नाइनटीन फिफ्टी टू और थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट एरिया हमारी लैंड का इंक्लूड होना चाहिए हमारा जो पूरा इंडिया का सर्फेस है उसका थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए ये मैंडेटरी कब किया नाइनटीन एटी एट की फॉरेस्ट पॉलिसी में ना अब आप बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई 1987 में एंड बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अभी जो 2019 की रिपोर्ट है दैट इज अक्सटीन रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट बाय एनुअल रिपोर्ट होती है दैट इज हर दो साल में ये आती है इट्स नॉट एन एनुअल रिपोर्ट इट्स अ बाय एनुअल रिपोर्ट सो 2019 में आई थी मीन्स अब 2021 में आएगी एंड दिस इज दिक्सटीन रिपोर्ट ऑफ इट्स ओन काइंड नाउ इसके लिए जो सेटेलाइट यूज की थी दैट इज रिसोर्स सेट टू सेटेलाइट इसका जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कि फर्स्ट टाइम एक न्यू चैप्टर ऐड किया है दैट इज़ फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो भी जितनी भी ट्रीज़ हैं उनकी स्पीशीज़ के बेसिस पे देर विल बी सिक्सटीन डिविजन्स बीन डन सो पहली बार फॉरेस्ट टाइप्स और उसकी बायोडाइवर्सिटी का एक चैप्टर ऐड किया है इस चैप्टर में ट्रीज को उनके स्पीशीज के बेसिस पे डिविजन डिविजन डिवाइड किया जाएगा ऑन इन सिक्सटीन डिविजन एंड इट इज बेस्ड ऑन द चैम्पियंस एंड से क्लासिफिकेशन ठीक है आपको याद रखनी है लाइक पूछे सकते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मतलब व्हाट इज़ द न्यू पॉइंट तो फर्स्ट फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर ऐड किया एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द चैम्पियन एंड सेट क्लासिफिकेशन नो जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है उसमें चार चीज़ों पर बात की जाती है और चार चीज़ों मतलब फॉरेस्ट कवर है बैम्बू रिसोर्स हैं कि कितना बड़ा है कितना घटा है क्या एरिया है कौन से स्टेट्स में एरिया इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है सो वो फोर चीज़ें क्या हैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ठीक है सेकेंड बैम्बू रिसोर्स थर्ड इज कार्बन स्टॉक्स एंड फोर्थ इज फॉरेस्ट फायर्स वॉट इज कार्बन स्टॉक देखो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एक गैस जो एक बहुत गैस है जो कि एटमोसफेयर में बहुत बढ़ रही है ठीक है डिफॉरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ना वॉट हैपन्स इज हमारा जो फॉरेस्ट होता है 
वो ऑक्सी जो एटमोसफेयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेता है ठीक है स्टॉक मतलब अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट और एटमोसफेयर में नहीं जाएगी सिंपल शब्दों में दैट इज़ कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो फॉरेस्ट है वो एटमोसफेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है दैट इज़ द कार्बन स्टॉक सिंपल लैंग्वेज दैन दी फॉरेस्ट फायर्स नो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन दैट वॉज स्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी इसका हेडक्वाटर है देहरादून उत्तराखंड में एंड इसके चार रीजनल्स हैं दे आर इन शिमला नागपुर बैंगलोर एंड कोलकाता ना फॉरेस्ट टाइप्स अब हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता है सो so, इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि मॉडरेटली डेंस है वेरी डेंस है ओपन है क्या है सो बेसिकली फॉरेस्ट टाइप्स को ऑन कैनोपीज के बेसिस पे कैनोपीज इन हिंदी में यू कैन से इसका कितना घनत्व घनत्व तो नहीं कहेंगे देखो क्या होता है आप जब खड़े हो तो अगर किसी फॉरेस्ट में खड़े हो तो ऊपर अगर देखोगे तो देर विल भी कैनो कैनोपीज बन जाती हैं ठीक है थीके? आपने आपको कितना स्काई दिख रहा है कितना ज़्यादा एरिया वो ट्री कवर कर रहा है कि आपको स्काई नहीं दिख पा रहा दैट इज़ कैनोपी बेसिकली सो वेरी डेंस में क्या होगा नाइन्टी परसेंट तक आप वो पेड़ आपको मतलब 90 परसेंट तक देयर विल बी द कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट आपको बहुत ही मुश्किल या 10 परसेंट तक ही आपको स्काय दिख पाएगा मॉडरेटली डेंस क्या होता है दैट इज वेरी डेंस मीन्स मोर देन 90 परसेंट मॉडरेटली डेंस क्या होता है 40 टू 70 परसेंट मीन्स 40 परसेंट से ज़्यादा 70 परसेंट से कम ओपन फॉरेस्ट में होता है दैट इज़ टेन टू फोर्टी मीन्स टेन परसेंट से ज़्यादा एंड फोर्टी परसेंट से कम स्क्रब्स इज लेस देन टेन परसेंट फाइन नाउ टू थाउजेंड रिपोर्ट के इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है पहला एरिया ऑफ इंडिया टोटल एरिया ऑफ इंडिया दिस इज दिस थर्टी टू लैक्स एटी सेवन थाउजेंड टू सिक्सटी थ्री किलोमीटर्स दैट इज़ टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज द टोटल एरिया जो हमारा इंडिया का है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में ना इसमें फॉरेस्ट कवर कितना है इट इज़ सेवन लैख ट्वेल्व थाउजेंड टू फोर्टी नाइन स्क्वायर किलोमीटर्स इट इज़ ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर This is 24.56% of India, ऑफ इंडिया ठीक है एंड ये फाइव थाउजेंड वन एटी एट किलोमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू टू थाउजेंड सेवेंटीन देखो आपको ये ये परसेंटेज याद रखनी है बिकॉज दे कैन आज डिरेक्टली कि कितना और कितना फॉरेस्ट कवर टू थाउजेंड नाइनटीन की रिपोर्ट में इंक्रीज हुआ है कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारी इंडिया का पार्ट है देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अभी हमने देखा था दैट शुड भी थर्टी थ्री परसेंट एज Uh, as it was in 1987, uh, 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग 33 परसेंट हमारा पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए अभी हम 24.56 परसेंट पर ही हैं ठीक है तो दिस इज ये ये फैक्चुअल चीज़ें आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है ना एरिया कवर अगर हम 2019 का एरिया कवर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उसके बाद ओपन फॉरेस्ट एरिया है देन वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया एंड देन स्क्रब्स फिफ्थ इज मैंग्रोव कवर अब मैंग्रोव की अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है दैट इज़ के 54 किलोमीटर स्क्वायर दैट इज़ वन पॉइंट एरिया मैंग्रोव का इंक्रीज हुआ है टोटल मैंग्रोव एरिया इज़ 4975 थाउजेंड किलोमीटर पूरी हमारी इंडिया का इतना एरिया मैंग्रोव कवर है टॉप थ्री स्टेट्स जहाँ पे मैंग्रोव कवर है दैट इज़ सबसे पहले गुजरात महाराष्ट्र एंड उड़ीसा बैम्बू कवर हम देखें तो परसेंटेज 3229 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है मीन दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स कि मैंग्रोव कवर भी बढ़ा है बैम्बू कवर भी बढ़ा है इसका मतलब द हमारी जो कंजर्वेशन के लिए जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं दे आर शोइंग अ पॉजिटिव साइन एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट नाउ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इज मैगजिम फॉरेस्ट एरिया जो भी फॉरेस्ट एरिया हैं सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है देन अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड महाराष्ट्र एंड परसेंटेज अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन दिस इज दी सबसे ज़्यादा ये है सबसे कम ये है तो ध्यान रखना कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहे हैं पहली बात दूसरी बात वो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया पूछ रहे हैं या मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पूछ रहे हैं सो देर इज़ अ डिफरेंट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और परसेंटेज एरिया परसेंटेज सबसे ज़्यादा मिजोरम है दैट इज़ एटी एरिया जो है दैट इज़ ऑफ मिजोरम 
अरुणाचल प्रदेश मेघालय मणिपुर दीज आर ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फाइन नॉर्थ स्टेट्स जिन्होंने हाइस्ट इंक्रीज किया है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का है परसेंटेज अगर हम देखें दैट इज़ मिजोरम अगर हम स्टेट्स की बात करें कि किन स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा कंपैरेटिवली हाईएस्ट इंक्रीज किया है दैट इज़ कर्नाटका आंध्र प्रदेश केरला जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश नाउ एक पॉइंट जो एक कंसर्न का पॉइंट है कि 765 किलोमीटर्स एरिया जो कि फॉरेस्ट का है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में डिक्रीज हुआ है मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अगर हम टोटल कंसीडर करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया ने इतना किलोमीटर एयर जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है ओनली असम एंड त्रिपुरा हैज शोन दी पॉजिटिव साइन मीन ओनली असम एंड त्रिपुरा में फॉरेस्ट एरिया कवर बढ़ा है बाकी अगर हम कोलेबरेटेड वे में इंटीग्रेटेड वे में देखें तो सेवन किलोमीटर पूरा एज अ होल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिक्रीज हुआ है ना मैगजिमम लॉस सबसे ज़्यादा मणिपुर में है अरुणाचल प्रदेश में है एंड देन इन मिजोरम नाउ अगर हम वर्ल्ड के लेवल पे बात करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया कवर अगर हम इंडिया का वर्ल्ड लेवल के रिस्पेक्ट में देखेंगे इंडिया इज़ एट दी टेंथ पोजीशन और कितना गेन किया है उसके परसेंटेज पे देखेंगे तो इंडिया इज एट दी एट्थ पोजीशन मींस टोटल फॉरेस्ट कवर में इंडिया इज एट इट्स इज टेंथ पोजीशन एंड अगर हम एनुअल गेन देखेंगे एवरेज गेन देखेंगे तो उसमें इंडिया इज एट एट्थ पोजीशन जीरो पॉइंट थ्री परसेंट कम्पेयर टू टू थाउजेंड टेन के डाटा में इंडिया ने पॉजिटिव शो पॉजिटिव ग्रोथ किया है ना टोटल कार्बन स्टॉक अभी हमने पढ़ा व्हाट इज कार्बन स्टॉक तो टोटल इट्स अ पॉज गुड साइन कि टोटल कार्बन स्टॉक फोर्टी टू पॉइंट सिक्स मिलियन टन्स इंक्रीज हुआ है ना अगर आपको पता हो सी ओ पी ट्वेंटी वन अंडर पेरिस एग्रीमेंट देर वर सम टारगेट्स बींग टेकन बाई एवरी कंट्री ठीक है जिनको आई हम इंडिया के रेफर में बोलते हैं आई एन डी सीज होते हैं कि कुछ टारगेट्स हैं कि हम इन टारगेट्स से के में हम किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इसका पहल एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का लक्ष्य है टारगेट है 2.5 से 3 बिलियन टर्न्स ऑफ कार्बन स्टॉक को अचीव करना सो इंक्रीजिंग इन कार्बन स्टॉक ऑफ 42.6 मिलियन टर्न्स इज अ पॉजिटिव साइन मींस वी कैन अचीव दिस टारगेट ऑफ आईएनडीसी ठीक है नाउ विल सी कैम्पा कैम्पा इज कंपनसेंट्री कंपनसेटरी ए फंड एक्ट सी डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट ठीक है हम ये नहीं कर सकते कि हमें डेवलपमेंट नहीं करना है और हमें सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल सो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो टू थाउज सुप्रीम कोर्ट ने टू थाउजेंड वन में ऑर्डर किया था कि आप एक फंड बनाएं इन आई टेल यू वॉट इज दिस फंड फाइन टू थाउजेंड सिक्स में दिस फंड केम एंड इस फंड के दो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजन्स हैं या जो दो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं पहला फॉरेस्ट एरिया को लॉस को कवर करना सी अब कोई भी फॉरेस्ट एरिया है ना उसमें अगर आपने इकनॉमी डेवलपमेंट करनी है कोई भी माइनिंग है कोई भी फैक्ट्रीज आपने लगाएंगे अब उसका आपने फॉरेस्ट काट दिया ठीक है ना उस एरिया जितना भी आपने फॉरेस्ट कवर काटा है उस एरिया को आप एक फंड बना के कोई भी जैसे इंडस्ट्री है सपोज देर इज़ एन ए इंडस्ट्री ठीक है ए इंडस्ट्री को एक फॉरेस्ट एक फैक्ट्री या माइनिंग प्रोजेक्ट चालू करना है अब वो ए ए जो है वो स्टेट के पास जाएगी कि स्टेट को बोलेगी दैट आई वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ फैक्ट्री आप मुझे फॉरेस्ट एरिया जो भी है वो दीजिए कुछ भी लगाने के लिए ना उसी इस्टेट क्या करेगा फॉरेस्ट एरिया देगा बट स्टेट ये बोलेगा ना दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्टेट ने करना है और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है ना स्टेट विल वॉट विल टेल कि इन आप जितना भी फॉरेस्ट एरिया आप उसको देंगे और जितना भी फॉरेस्ट एरिया में आपने ट्रीज काटी हैं उनका कंपनसेशन करने के लिए आप कुछ फंड या कुछ पैसे आप स्टेट के फंड में डालेंगे और उस फंड से स्टेट होगा जो कहीं पे और एफॉरेस्टेशन या कहीं पे और प्लांटिंग जितना भी लॉस हुआ है उस फॉरेस्ट एरिया का वो वहाँ से कवर करेगा सो दिस इज द स्टेट टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी मींस सस्टेनेबिलिटी इज वॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट 
विथ कीपिंग द एनवायरमेंट इन योर माइंड सो आपने डेवलपमेंट करना ही है बट जुडिशियसली आपने एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है सो so, कितना फॉरेस्ट एरिया लॉस हुआ है जो भी आपने डेवलपमेंट बनाया है उसमें और कितना आपने सस्टेनेबिलिटी सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्चर फैक्टर्स जो कि इस कैंपा फंड के अंडर आपने ध्यान रखेंगे ना इस्टेब्लिशमेंट इसके अंडर एक तो नेशनल कंपनसेटरी नेशनल लेवल पे एक फंड uh, बनेगा एक स्टेट लेवल पे फंड बनेगा नेशनल लेवल का अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट का अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट नाउ इस फंड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा टेन परसेंट ही नेशनल लेवल पे जाएगा नाइन्टी परसेंट बाकी स्टेट पे जाएगा नाउ इसमें फंड डिस्ट्रीब्यूशन ही हो गया अब फंड में फंड किस तरह से फंड होगा क्या क्या कैटेगरीज होंगी कैसे कैसे फंड का डिस्ट्री मतलब फंड मतलब कि आ, किस तरह से आप आ, कोई भी कंपनी से किस तरह किस बेसिस पे पैसे लिए जाएंगे पहला कंपनसेंट्री एफॉरेस्टेशन कि कितना फॉरेस्ट जो भी डिक्री मतलब काटा गया है उसको हमने एफॉरेस्ट करना है वट इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू ना जी आपने कोई भी फॉरेस्ट को आ, काटा है अब वो फॉरेस्ट आपने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है आपको बहुत अब वो ही ऑक्सीजन उस लेवल की ऑक्सीजन एकदम से एनवायरनमेंट में नहीं आएगी पहली बात वो ही जो जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो कुछ कार्बन स्टॉक को भी क्या करता है ऑब्वियसली uh, एब्जॉर्ब करेगा सो so, एकदम से जो भी एडवांटेजेस वो फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड कर रहा है वो आपको नहीं मिलेंगे तो कितना उन चीज़ों को ध्यान में रखते भी फंड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा सो नेट प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान रखा जाएगा एंड जो भी अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं न्यूज़ में ये कैंपा फंड इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 47 सेवन लैख फोर थर्टी सिक्स क्रोज जो हैं वो रिलीज किए हैं टॉप फोर स्टेट्स जिनको ये मिलेंगे सबसे ज़्यादा उड़ीसा को मिलेगा उसके बाद छत्तीसगढ़ देन मध्य प्रदेश एंड देन झारखंड सबसे लीस्ट जो कैंपा फंड मिलेगा दैट विल बी फिद केरला एंड राजस्थान के परस्पेक्टिव में देखें तो राजस्थान विल बी एट दी नाइन्थ पोजीशन मतलब नाइन्थ प्लेस पे कैंपा फंड में राजस्थान को ये मिलेगा सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ध्यान रखनी है पहला फॉरेस्ट जो है इट कम्स अंडर दी कॉन लिस्ट ठीक है फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में प्री इंडिपेंडेंस की एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस की 1952 में एक आपने इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में रखनी है कि एक तो फॉरेस्ट रिपोर्ट बायनियल रिपोर्ट होती है सिक्सटीन रिपोर्ट है कौन सी सैटेलाइट यूज़ की गई है फर्स्ट चैप्टर ऐड हुआ है तो इट बिकम्स वैसे भी इम्पॉर्टेंट देन इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड है लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट इंक्लूड दिस फॉरेस्ट रिकवर बैम्बो रिसोर्सेज कार्बन स्टॉक मैंग्रोव और काइंड तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दैट इज इट एट देहरादून एंड देन आपने ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं सबसे ज़रूरी बात क्वेश्चन करते वक्त प्लीज़ डू रिमैम अच्छे से पढ़ो व्हाट दे आर आस्किंग वेदर दे आर आस्किंग कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कितना है मैक्सिमम इंक्रीज कितना है विच स्टेट्स हैव शोन द हाइस्ट इंक्रीज एंड वॉट इज़ द इंडियन परस्पेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट एट द ग्लोबल लेवल पे कितना है क्या फॉरेस्ट कवर का इंक्री एट द इंडिया लेवल पे है एंड एवरी यू हैव टू रिमेंबर कैंपा इज वॉज इज न्यूज तो कैंपा का फंड का क्या स्टेटस है किस स्टेट मतलब किस हायर uh, के ऑर्डर में कैंपा फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड राजस्थान को कितना मिलेगा एवरीथिंग ओके थैंक्स